Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal de ce mercredi 14 août, dont voici le sommaire. Coup d'envoi ce mercredi de la deuxième phase de la campagne nationale de vaccination qui part du 15 au 17 août 2013 sur toute l'étendue du pays. Le lancement de cette opération a été donné officiellement par le ministre de la Santé publique, Félix Kabangé Numbi. C'est depuis ce lundi, dans la soirée, que le nouveau patron de la MONUSCO, Martin Kobler, a foulé le sol congolais. Il sera à la commande de cette mission en RDC pour un mandat précis. Annonce faite au cours du point de presse hebdomadaire de cette mission ce mercredi dans son quartier général. Et enfin, le porte-parole de l'opposition du conclave des limités face à la presse a tenu à fixer l'opinion sur la proposition d'un éventuel gouvernement de large union nationale. Les détails dans ce journal, page info, c'est parti le président des concertations nationales composées de l'honorable Kengo Wadondo et de l'honorable Obem Minakou, respectivement président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, a reçu ce mercredi 14 août les forces novatrices de l'Union sacrée Fonus en sigle, parti cher à Olengankoy. Ce dernier s'est rendu au palais du peuple avec certains cadres de son parti déposer son cahier des charges en rapport avec les, les prochaines concertations nationales. Selon cet acteur politique, le président des concertations politiques doit faire mieux, comme le stipule l'article 8.3 de l'ordonnance présidentielle convoquant les dites assises. Oui, notre cahier de charge au présidium des concertations nationales, tout est dans ce cahier de charge que nous venons de remettre. Mais, Néanmoins, cela n'empêche qu'on vous donne les grands délits. Nous avons rappelé qu'il y a eu plusieurs organisations de ce genre dans ce pays, mais les solutions ont toujours été trouvées à moitié. Mais cette fois-ci, l'ensemble de notre peuple a fondé tout son espoir après les élections de 2011 à ce qu'enfin qu'il les retrouve leur dignité à travers ces concertations politiques. Non seulement les Congolais de l'intérieur, mais aussi nos compatriotes de la diaspora. Nous avons souligné aussi, notamment l'article 8.3 de l'ordonnance conférant le pouvoir au présidium, les donnes droits et pouvoir de mieux faire et de tout faire pour que ces assises soit un succès national. Conformément à cet article-là, j'ai demandé au président du Sénat, avec son collègue du président de l'Assemblée nationale, de faire le mieux. Conformément à cet article, à ce qu'ils aillent rencontrer Étienne Tiseke du Wamulumba à l'imité pour essayer de donner la chance à notre pays l'après-dialogue national. Puisque ces concertations se veulent inclusives, tout un chacun est appelé à tout faire pour la bonne tenue de ces forums nationaux, afin de mettre entre autres fins à la guerre qui sévit dans l'est du pays. Les rapporteurs de l'opposition du conclave et les secrétaires général de l'Union, les rapporteurs de l'opposition du conclave et secrétaire général de l'Union des forces pour le changement IFC, les professeurs Michel Bongongo étaient devant la presse et mercredi 14 août 2013 dans la salle VIP de la cathédrale Notre-Dame de Fatima en vue d'éclairer l'opinion autour de la controverse sur le concept du gouvernement d'Union nationale qui serait issu de concertation nationale. D'après l'orateur, ce gouvernement d'union nationale permettra l'exécution du programme qui sera arrêté au cours des concertations nationales. Pour réaliser ces solutions, les rendre pratiques, que ces solutions puissent produire des effets dans la vie quotidienne du Congolais, nous pensons que ceux qui ont été à la base des solutions doivent être les mêmes, les trois composantes à la base de la réalisation de ces solutions. Voilà là où vient 
n'est-ce pas, le concept du gouvernement d'union nationale, cela ne signifie pas que euh, nous voulons nécessairement être là, non. Le professeur Bongongo a aussi déploré la suspicion qui caractérise les politiques congolais. Cette attitude, d'après lui, a créé un fossé entre la classe politique, d'une part, et la population d'autre part. Que si nous n'améliorons pas les conditions de vie de la population, on aura beau organiser des concertations nationales, des dialogues de, de nationaux, le hiatus, le fossé qui s'est créé entre le peuple et nous, le fossé de méfiance, va augmenter et ça va devenir un véritable abîme. Le secrétaire général de l'UFC pense que la formation d'un gouvernement d'union nationale ne va pas occasionner la révision de la Constitution. Il améliorera le vécu quotidien de la population et mettra fin à la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. C'est parti depuis ce mercredi avec la deuxième phase de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue du territoire national pour les enfants des 0 à 5 ans. Cette campagne qui va du 15 au 17 août sera couplée avec la supplémentation en vitamine A et les déparasitages au mébindazole ainsi qu'avec l'enregistrement des enfants à l'état civil dans le 90 jours qui suivent leur naissance. A cet effet, le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabangunoumbi, s'est rendu à Kingabwa Pêcheur, au quartier Kiwanuka, à Blégon, Liboulou, pour vacciner les enfants de cette contrée qui doivent bénéficier de même droit que tout autre enfant, donnant ainsi le coup d'envoi de cette campagne. L'objectif de notre descente sur terrain, c'est d'être plus proche des parents et des enfants que nous devons vacciner. Et vous venez de voir dans quel quartier nous sommes venus pour démontrer juste que l'objectif de la campagne de vaccination, c'est de pouvoir vacciner tous les enfants où qu'ils se trouvent. Donc nous n'avons pas l'objectif d'attendre 100% d'enfants étant donné que le dénominateur reste problématique. Nous nous sommes dit nous devons aller rechercher les enfants où ils sont, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont en train de vivre. Voilà pourquoi nous sommes ici euh, euh, au quartier euh, euh, Kingabwa Pêcheur pour vacciner les enfants et nous pensons que notre message est passé. Quelques parents qui ont accepté de faire vacciner leurs enfants parlent du bien fondé de cette vaccination. Même, même polio, c'est parce que les parents ont fait le vaccin à polio. Et moi, je crois que les parents ont fait le vaccin à polio. Et moi, je crois que les parents ont fait le vaccin à polio. Et moi, je crois que les parents ont fait le vaccin à polio. Parce que les parents ont refusé le vaccin à polio. Alors, ils ont soigné. Ils ont soigné le vaccin à polio. 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 Parce que les parents ont fait le vaccin à polio. Ils ont soigné le vaccin à polio. Notons que vacciner, c'est aimer et protéger les enfants, mais aussi faire jouir l'enfant de ses droits, notamment liés à la santé. Le rendez-vous traditionnel avec la presse a été respecté par la MONUSCO ce mercredi dans son quartier général. Au cours de ce point de presse, le porte-parole de cette mission a fait mention de l'arrivée depuis ce lundi du nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, qui vient pour prendre officiellement ses fonctions et tant que chef de la MONUSCO. Il a précisé ainsi lors de son arrivée que la MONUSCO a la responsabilité de servir le peuple congolais et de l'aider à l'extirper de l'ombre d'un conflit vicieux qui a duré trop longtemps. En Ajoutant que la paix et le développement sont à leur portée, surtout dans l'est du pays où les populations ont tant souffert, a-t-il déclaré. Par ailleurs, la situation sécuritaire est restée statique le 6 août dernier. Le casque bleu de bataillon marocain et ses déployés au poste opérationnel de la MONUSCO de Douro ont respectivement conduit les troupes congolaises. Des patrouilles conjointes intensives sur l'axe Nguilima, Moulalou Nguilima et escorté les observateurs militaires jusqu'au pont Solo situé à 12 km au nord de Douro. Dans le but de dissuader toute activité des forces négatives et d'inciter à la reddition d'éventuels combattants de la LRA. Le programme, effectivement, je crois que M. Mouloubaï l'a expliqué en long, en large et en travers, et qu'il ne serait pas nécessaire de revenir là-dessus, à part simplement parce que vous me demandez de faire un bilan. Le bilan, il est assez euh, court d'ailleurs. Nous avons euh, une force qui a une composante de trois bataillons et puis des appuis. 
Les trois bataillons, parmi les trois bataillons, les deux sont là, ils sont au complet. On a un troisième bataillon qui est actuellement en phase de déploiement avec un, un élément précurseur qui est déjà ici à Goma d'à peu près une centaine de bonhommes. Il s'agit du bataillon Malawi et que aussi euh, le, le cargo, si vous voulez, euh, la logistique nécessaire à ces troupes qui vont être Malawi, qui vont être déployées, d'une partie aussi est déjà arrivée. Donc les choses se font de manière progressive, mais avec euh, les 70% des effectifs que nous avons ou les 70% de force, nous sommes en train d'initier euh, de manière progressive toutes les activités futures que la brigade euh, devra euh, avoir à, à conduire en RDC pour protéger les populations civiles. Et c'est depuis Goma que le porte-parole militaire de la MONUSCO a donné en vidéoconférence avec Kinshasa toutes ses précisions. La mission d'observation des Nations Unies pour la sécurisation du Congo est engagée d'aller progressivement dans son action de traquer toutes les forces négatives opérant sur l'étendue du territoire national congolais. Un secrétaire général chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sera bientôt mis en place au ministère de l'EPSP. Le mécanisme de mise sur pied de cette structure était au centre d'une réflexion qui a regroupé les inspecteurs de l'ATFP ainsi que les experts du projet atfp ctb C'est là, sur demande du ministère de l'EPSP et celui de la fonction publique. L'objectif de cet atelier est expliqué ici par les coordonnateurs du projet atfp ctb Joël Leroy. Le ministre de l'autorité, donc le ministre Macaire et, et la fonction publique ont décidé euh, de l'opportunité de créer un secrétariat général à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. C'est donc une nouvelle structure qui vient compléter le dispositif existant pour améliorer euh, l'enseignement technique et la formation professionnelle dans le, la République démocratique du Congo. Et donc la carte du monde, partant des attentes, partant d'analyses en termes d'opportunités, de, de défis, on a essayé de créer une proposition d'organigramme euh, qui peut répondre avec euh, des raisons objectives aux besoins de TFP. C'est-à-dire que chacune, euh, des, chacun des services que les cadres du ministère ont proposés a une justification fonctionnelle, organisationnelle, technique, euh, a, des, a, a une réponse à des besoins en termes de TFP et a sa place dans, dans une structure. Monsieur Madilam Bayambayamba, inspecteur général adjoint de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, explique quant à lui l'importance d'un secrétariat à part pour les TFP. Vous pouvez savoir que notre pays est en pleine reconstruction et qu'il faut vraiment des cadres moyens. Il faut une création de la main d'œuvre qualifiée. Il faut des personnes pour accompagner la reconstruction du pays, moderniser les infrastructures et tout. Alors, le gouvernement a pris une, une décision de mettre l'enseignement technique et la formation professionnelle comme outil qui va servir à accompagner la vision du chef de l'État. Le secrétariat général de l'ETFP est considéré comme une structure forte d'accompagnement sur l'ETFP. L'armée égyptienne est donc passée à l'assaut ce mercredi. Comme elle l'avait annoncé la veille, les forces de l'ordre ont commencé à disperser par la force les partisans du président déchu Mohamed Morsi. Une opération qui a rapidement tourné à l'affrontement. Il y aurait déjà plus d'une centaine de morts et des milliers de blessés. La présidence égyptienne vient de décréter l'état d'urgence pour un mois. L'armée et puis euh, le, les forces de sécurité, le ministère de l'Intérieur, évidemment, ne pouvaient pas accepter qu'une telle situation euh, dure aussi longtemps. Nous sommes dans, un, dans une confrontation violente de jusqu'au boutisme des deux côtés, c'est-à-dire que les frères musulmans s'arc-boutent sur euh, leur euh, slogan retour immédiat de euh, Mohamed Morsi aux affaires et puis euh, sa réintégration comme président de la République. Et de l'autre côté, l'armée ne peut pas céder non plus parce que d'une part, il y a une volonté populaire hein, qui manifeste, qui est contre les frères musulmans, mais également euh, l'armée ne peut pas euh, se discréditer.
Plusieurs compagnies africaines font l'objet d'une interdiction de survol de l'espace de l'Union européenne. En ligne de mire, le non-respect du minimum des normes de sécurité aérienne. La rencontre de Cotonou apporte des solutions qui devraient permettre aux différentes compagnies d'étendre leur réseau d'exploitation vers d'autres continents. Nous allons commencer bien évidemment à protéger nous aussi notre ciel. Ce sera du donnant, donnant. On veut bien aller chez vous à condition que on, bien, on veut bien nous recevoir chez vous, à condition que vous aussi vous acceptez que nous allons chez vous. Quand on va se mettre à ce niveau-là, tant que nous sommes faibles au, au niveau de la sécurité, nous ne pourrons pas faire grand-chose contre les autres. Il faut d'abord que nous essayons de régler ce problème-là, et c'est ce que nous voulons faire. La question du respect des normes de sécurité du transport aérien préoccupe déjà certains États, le Cameroun, par exemple, qui met les moyens pour se conformer aux normes et recommandations internationales. Nous veillons à ce que notre compagnie nationale ait des ressources suffisantes pour pouvoir faire face à la concurrence. C'est une jeune compagnie aérienne qui n'a que trois ans d'âge. Le gouvernement, l'État du Cameroun est à ses côtés, en tant que déjà en tant qu'actionnaire unique pour le moment, mais également en tant que régulateur. Pour, euh, pour lui donner tous les moyens qui lui permettront d'être à la hauteur des attentes afin d'offrir, n'est-ce pas, déjà une desserte intérieure efficace et efficiente et ensuite de se lancer à la conquête des marchés extérieurs. La concurrence internationale reste également un défi à relever par les compagnies africaines afin de pouvoir naviguer sans turbulence dans les autres espaces aériens. Le Mali veut faire du tourisme un pilier de son développement durable. À l'heure où les Maliens viennent d'élire leur président de la République, l'OMATO, l'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie, veut aussi marquer un tournant pour développer et relancer le secteur du tourisme. À l'heure de cette année de renouvellement politique et social, l'OMATO compte redonner l'envie de connaître la terre de Sunyata Keita sous ses meilleurs atouts. L'avantage du Mali, c'est que nous... c'est une combinaison de produits touristiques. C'est vrai que nous n'avons pas la mer, mais nous avons le fleuve. Donc il y a une sorte de tourisme balnéaire avec le fleuve, avec ses plages. Nous avons les plaines, nous avons les montagnes. Donc c'est une combinaison de tout. Et le facteur essentiel chez nous, c'est la culture. C'est pour ça qu'on dit que le tourisme malien est un tourisme à visage humain. Le tourisme malien ne se raconte pas, ça se vit. Et pour relancer le secteur qui a été délaissé depuis les événements sociopolitiques survenus dans le nord du pays en mars 2012, des stratégies ont été mises en place. La première est la synergie avec les pays voisins de l'Afrique de l'Ouest. La promotion du Mali euh, passe par la synergie avec tous les pays voisins. Déjà, il y a le concept de multidestination qui a été développé par l'Organisation mondiale du tourisme pour, au niveau de lui au moins, que chaque pays, avec son avantage comparatif, que nous puissions faire des circuits. Parce que le touriste d'aujourd'hui ne veut pas seulement venir visiter un seul pays. Il veut voir plusieurs pays. Même s'ils vont au Sénégal, il y a la mer, il y a la plage, ils veulent venir au Mali parce qu'il y a plus de sites culturels. Pour relever le défi de faire du tourisme un facteur de développement, l'OMATO n'entend pas baisser les bras. L'Office veut continuer à promouvoir le tourisme malien et diversifier ses produits. À ce niveau, le potentiel reste gigantesque, car le pays regorge de nombreuses offres et de sites touristiques à découvrir, et pour redorer l'image de la nation. Les portraits figuratifs, les tableaux colorés, les photographies et même les sculptures les plus abstraites, tout ont leur place dans cette exposition strictement féminine. Dans cette galerie de Lomé, la capitale togolaise, toutes les artistes exposés ont été repérés et suivis par les organisateurs. Et visiblement, la sélection a séduit les visiteurs. C'est une bonne chose, hein, ça met la femme à l'honneur. Et je pense que toutes les femmes devraient s'inspirer de ce qui se fait aujourd'hui et ne pas hésiter à entreprendre. Car c'est un véritable travail de collaboration qui est mené entre artistes et organisateurs. Et ces derniers ont avoué avoir été surpris par la richesse et la diversité du talent togolais. Nous travaillons aux côtés des étudiantes et des jeunes femmes ici au Togo. Nous discutons de leur travail et nous avons discuté de choses qui pourraient élever leur travail en même temps. Nous étions plutôt ravis de voir ce que certaines femmes togolaises avaient accompli. Du côté des artistes, cette exposition est une occasion d'avoir accès à une plus grande visibilité. Il y a pas mal de gens qui, considèrent, qui ne considèrent pas les, les femmes 
les femmes africaines, surtout africaines, qui peint. Donc, euh, donc on, veut, on veut faire cet atelier pour changer euh, nos savoir-faire, pour montrer aux gens qu'il ah, y a les femmes, que les gens ignorent qu'ils sont plasticiens, qui peuvent faire quelque chose, qui peut donner leur communication à travers leur art. L'événement met en lumière la création togolaise, mais célébrait des femmes du monde entier. Des artistes chinois, américains, européens étaient également présents.